Als je een beetje zeker van geworden, lekker fluiten nog het leven zo. Knap hè. Ik vind wel trouwens dat hij. Uh, soms viel het me ook al op dat hij toch ook al een beetje te zelf uh, verzekerd is geworden. Hij had wel echt op een gegeven moment zulke grote verhalen dat ik dacht, ja, wat zeg je nou toch al? Dat kan toch niet waar zijn? Ja, ik weet niet. Vooral uh, als hij dan op zo'n verjaardag zit en hij gaat vertellen over hoe hij de vrouwtjes is. Het is hard. Het zijn echt die dingen. Waar dan ook echt gewoon heel veel mensen bij zijn, hè? dan staat hij daar midden tussen zo. En dan zegt hij dingen dat ik, ja, dat zou ik op zo'n verjaardag echt niet vertellen. Dan kun je gewoon, ja, zo'n plaats, dan krijg je echt plaats voor gewoon te schaamte. Man. Hij gaat dan gewoon echt helemaal tot in de details, gaat hij gewoon zijn stapplan uitleggen. Hoe hij zeg maar dichter naar de vrouw toe loopt. En hoe die zijn helemaal. Ja, en die mensen in de verjaardag die. Ja, dan duiken ze ook wel een beetje af, want dan zijn ze wel een beetje klaar met hem. Maar hij glijdt langzaam zo een beetje te in. Komt hij bij de vrouw? Damn, 
don't know what your name is. Come on, just flip the car. We will play the game of guess it. Bijvoorbeeld ook uh, belasting heffen. 
En hij moest ook, als er een lekkage was, moest hij het ook fixen. Zeg maar. Hij had toch wel veel te doen, dus dat was ook daar uh, behoorlijk alleen in. Ook als er uh, pistolen en paaltjes waren, dan, uh, dan ging hij het gevecht aan. Voilà, cabron. Dus, uh, het was gewoon uh, ja, king of his own town. Tomorrow we may now be back to 
of my mountain I'm the king of my mountain A king without the crown I'm the king of my own Ja, het is zo met die Vond ik niet mee hoor. <laughs> ja. Baas van zijn eigen stad, hè. dat vind ik dan toch wel echt in de Maar, zo heel indrukwekkend is het nou ook weer niet, want <laughs> die stad was niet zo heel groot. Dat was ongeveer, uh, ik denk, anderhalve meter bij anderhalve meter of iets toch? Goed, bovenop zolder. <laughs> Hij had zo'n treintje landschap, weet je wel. Met een treintje erop en, uh, ja, wat hoort erbij. <laughs> en bootjes en zo. En, uh, dus, ja, dus wel echt koning van zijn eigen stad. Super gaaf, maar wel een heel klein stad. En, en trouwens dat de vrouwen versieren. Als ik dat toch bezig ben. Ja, ik heb het wel zien proberen, maar <laughs> ik heb het niet echt uh, met een vrouw naar huis ook zien. Ja, dat, uh. En dan vliegen met zo'n cape. Ik heb het hem niet zien doen. Ik heb hem wel altijd heel veel vaardige onkruid zien die erbij vuren en zo. Dat uh, vind ik dan wel echt heel uh, tof dat hij, daar, dat hij zich daar niet een groot voor moet. En boodschappen ook, ja. ja. Maar, uh, maar toch, hè, ook, al, ook al is het eigenlijk toch een redelijk normaal persoon. En als ik op zo'n verjaardag zat, ik kon niks aan doen. Ik bleef luisteren. Met z'n allen stonden er allemaal in. En dan was ze vertellen, middelpunt voor belangstelling. En nou ja, met z'n allen uiteindelijk ging dan de meeste mensen wel weg. Eigenlijk. Maar ik bleef wel over, zeg maar. Ik kon niks aan doen, want ik vond het gewoon zo. Ja. Hij vertelt gewoon op zo'n manier, dan kan je gewoon niet stoppen om naar, naar, naar te luisteren. Ik, ik was dan gewoon maar stil. Ja, uiteindelijk ben ik het gewoon zelf gaan proberen. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment... Uh, ja, ik dacht tegen mensen praten, vond ik in het begin echt een beetje gek. Dus ik ben eerst gewoon op mezelf gaan oefenen in de spiegel. En ik vond dat ik aardig luisterde ook. Tenminste, mijn spiegelbeeld. Dus uh, dat lukte al aardig. En toen ben ik het eerst bij, uh, op een uh, verjaardag gaan. Ja, en op de kat. Um, maar toen ben ik het op een verjaardag gaan proberen. En daar waren dus heel veel mensen, dus ik had even wat moed tegen het <laughs> En dat ging dus niet echt goed. <laughs> de mensen luisterden echt een tak anders. Dus uh, toen ben ik op een gegeven moment opnieuw gaan proberen, een beetje nuchterder. En dan eerst één persoon, uh, nou die kreeg ik al wel aardig zo uh, een verhaal uh, verteld. En toen, uh, ja, toen twee, drie, uiteindelijk een hele goede mensen en die luisterden gewoon. En dat voelde zo lekker, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, hier moet ik iets mee doen. En toen heb ik al die verhalen bekijken, opgeschreven en uh, samen met Richard heb ik toen een liedje van gemaakt. En, uh, en toen hebben we deze mensen erbij gezocht. En nou hebben we ook een beetje, weet je wel, dat is super vet. En iedereen zit gewoon net als bij het jongen, die ik een beetje stil te hebben. Doe ik even uh, voor het Ik Doe even een applaus voor jezelf. Dus kom. Hey. Super wel. Maar, uh, zullen we nog eentje doen? Om het af, uh, af te sluiten. Ja? Misschien wel een beetje ja schudden. Ook wel mensen nemen, maar die negeer ik dan. <laughs> Zo ben ik dan ook wel weer. Um, zijn jullie er klaar voor? Lekker. Ja? Oké. Okay. Maar doe nog één, maar niet voordat ik de pet aan je hebt voorgesteld. Dan heb ik, hè? Dames en heren, op de drums, Johnny! En op de basgitaar, Johnny! En op de gitaar, Johnny! Dames en heren, Johnny gitaar! Johnny! En dan ben je zwaar treffen, ik spend in de tuin I was at the stage, just standing in line Thank you. 
Why don't you just take the trip? Richard van der Weg, Victor van der Heuvel. Mijn naam is Frans de Visser en wij zijn Johnny's Adventure. 